Buenas, ¿qué tal? Estamos por ahí. Veo bastante gente conocida conectada al chat. Hola Alfredo, hola Pevillarcode, hola Pericles, está por ahí también. Muchas gracias por conectaros, ¿qué tal va, qué tal va el día? Bueno, yo mi día ya acabando, por suerte, pero bueno, me queda lo que más me gusta, que es esto del streaming, que me entretiene bastante y, y lo disfruto, la verdad. No, no, no pensaba que, que lo iba a disfrutar tanto y, y sí que me está gustando bastante el ejercicio de hacer el streaming, también el ejercicio de repasarme muchas veces los básicos, ¿no? que se te van olvidando poco a poco, porque... Eh, pues, por ejemplo, hoy que me he estado preparando este capítulo sobre SQL, como hace un montón que no trabajo para cliente, ¿vale? Había hecho recientemente unas queries bastante básicas. Al final, como para las aplicaciones de prueba que vamos haciendo y tal, ¿no? En las cuales, digamos, que el tema de Apex y tal se ha quedado ya un poco <coughs> antiguo. No es que se haya quedado antiguo, sino que ya hay aplicaciones que lo tienen cubierto. Entonces, lo que, el código que he hecho más recientemente como que no, no me había tenido que pelear en ese código con, con queries complicadas o con DML complicado y se me habían olvidado un montón de cosillas y al prepararme los capítulos pues está guay porque me da tiempo a refrescarlo y demás así que bueno, nada, espero que en este capítulo aprendáis vamos a volver a los básicos voy a empezar a, a explicar SQL desde cero porque hicimos un poquito de SQL para un Lightning Web Component, ¿no? para estos Lightning Web Components de aquí, para traernos... Bueno, espérate que no estoy compartiendo. Para estos de aquí, vale, para traernos las plantas y todo eso, hicimos un poquito de SQL en los triggers, pero no hemos visto como todas las posibilidades que se pueden hacer con SQL. ¿vale? Entonces, hoy me voy a centrar en explicarlo como si fuera un poco una clase más teórica, y el próximo día, pues a ver si montamos algo chulo, algún Lightning Web Component nuevo que utilice alguna query así más complicadita, a lo mejor algo que sea como un, un report, vale un informe o una gráfica o algo así, para que veamos la, la aplicación práctica. Está por ahí también Carlos Moshu, ¿qué tal? Y está también Asnos21. Muchas gracias por conectaros. Venga, pues, pues os cuento, ¿vale? Eh, me voy a ir, a acordaros, a... Eh, bueno, os voy a enseñar primero esto de aquí, ¿vale? Acordaros que teníamos nuestra aplicación de plantas, ¿vale? Y como con SQL lo que vamos a hacer es hacer queries para eh, traernos información de lo que tenemos en la base de datos, pues vamos a utilizar todo el rato dos de los objetos que habíamos creado para nuestra aplicación, ¿vale? Habíamos creado el objeto especies, que era la especie a la que pertenece una planta, pues teníamos el aloe vera, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Y teníamos el objeto planta. Una planta, digamos que es una instancia de especie, es decir, tú puedes tener tres plantas de aloe vera y que esas tres plantas de aloe vera, pues pertenezcan, o sea, sean hijos, por así decirlo, ¿no?, de la especie aloe vera, ¿vale? Eh, he puesto aquí unos cuantos de los campos que creamos, no todos, porque son los que voy a ir utilizando en los ejemplos para que sea más sencillito. Y, y bueno, por ejemplo, en especie teníamos pues todo lo que tenía que ver con la definición de la especie, como por ejemplo, qué temperatura máxima soporta, qué temperatura mínima, el tipo era si era comestible o no... El location era si era de interior o de exterior, ¿vale? Y luego para las, o sea, para las plantas en sí teníamos la fecha en la que hemos comprado la planta y las últimas veces que la hemos regado, que la hemos abonado para saber cuándo calcular la siguiente, que eso hicimos por ahí un, una automatización que lo calculaba, ¿no? La siguiente fecha de, de poda y de abonado. De poda, no, perdón, de regado y de abonado. Vale. Entonces, bueno, una cosa que os quería decir... Ese diagrama, ¿vale? Lo he hecho, una cosa que no viene mucho a cuento, pero me parece interesante compartir. Lo he hecho con unas plantillas que el equipo de Architect Relations, ¿vale? Que es lo equivalente a lo que soy yo, pero para arquitectos de Salesforce, 
ha sacado, ¿vale? Para facilitar la vida a los arquitectos de Salesforce que tienen que hacer diseños y tal. Y me ha parecido muy interesante. Le estaba echando un ojo y no solamente te vienen ya todas las arquitecturas de referencia para los diferentes eh, data models de los diferentes productos en la base de datos, ¿vale? Sino que te viene también lo que sería el kit of parts, que son unas librerías para Google Slides, PowerPoint y Lucid Chart para hacer diagramas como estos, ¿vale? Que he hecho yo. Que está guay porque así pues lo hace todo el mundo de la misma manera y hay un lenguaje común y una manera común de compartir el conocimiento con tu equipo, ¿no? Vale, hay por aquí, está por aquí Diana, hola Diana, hola Altascur, ¿qué va? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, una preguntilla de P. Villarcode, si fuesen muchas plantas, ¿ese componente usa paginación? Pues mira, este componente lo hice muy sencillo y no lo hice con paginación, pero si te vas, por ejemplo, a Dreamhouse, ¿vale? Ahí hay un componente que es exactamente el mismo que hice yo, pero un poco más complejo, un poco más avanzado, que sí que utiliza paginación, ¿vale? Ese es en Dreamhouse, a ver, Property Tile List, ¿vale? De hecho, yo me basé un poco en este ejemplo. Y este sí que tiene paginación, para que le eches un ojillo, que está, está bastante bien. Mira, aquí tiene el, el componente paginador, ¿vale? Que es el que... Te saca los botones para ir una página adelante, otra página detrás y tal. Buenas tardes, loco divas, ¿qué tal? Vale, bueno, pues entonces estamos hablando de que vamos a ver cómo empezar con ese OQL desde cero, ¿no? Entonces, para escribir queries, ¿vale? Y hacer prevecillas y ver cómo me van quedando, hay prácticamente, bueno, hay más opciones, pero las opciones más fáciles son o bien venirte a la Developer Console y escribes tu query aquí, ¿vale? Select name from plant, por ejemplo, ¿vale? Que sería, devuélveme, un momento que tengo esto que me tapa la pantalla, aquí, devuélveme todas las plantas y dime el nombre que tienen, ¿vale? O podría hacer exactamente lo mismo en Visual Studio Code. En Visual Studio Code, a ver, eh, si creáis un proyecto con SFDX desde cero, os va a salir una carpeta scripts en la cual tenéis scripts de Apex, que es para ejecutar Apex anónimo, y scripts de SOQL, que es lo mismo para tú poder ir ejecutando tus queries, ¿vale? Entonces, ¿cómo funcionan los scripts de SOQL? Pues tú pones el texto que quieras, lo seleccionas y para ejecutarlo abres la paleta de comandos y buscas el comando ejecutar ese OQL query con el texto seleccionado, ¿vale? Aquí te dice que elijas con qué API lo quieres ejecutar. Yo normalmente selecciono la REST API porque la tooling API sería para cuando necesitas tener acceso a más campos relacionados con el deployment y demás, pero por defecto pues yo lo hago siempre con la REST API. ¿Vale? Y aquí obtenemos el mismo resultado, ¿vale? Esa es otra forma de ejecutar queries. ¿Cómo las puedo ejecutar también? Bueno, por la línea de comandos, ¿vale? Si os fijáis, al final, este eh, shortcut lo que ha hecho ha sido ejecutarme un comando de SFDX, que es force data SQL query y después la query, ¿vale? Yo esto mismo lo podría ejecutar en la terminal. Me parece que tengo que ponerlo en comillas, ¿vale? pero esto me debería funcionar exactamente igual. Ya lo que prefiera cada uno. Baby Arcode dice que muchas gracias. Entiendo que he resuelto tu pregunta. <risa> vale, eh, pues esto sería otra forma. Hay por aquí otra, otra herramienta que se llama el SQL Query Builder, ¿vale? Eh, que te ayuda a... Eh, crear queries, si por ejemplo no te sabes bien los campos que tiene cada objeto, etcétera, pues te ayuda a crearlos como un poco de forma declarativa y ejecutar la query, pero yo esto no lo voy a utilizar porque mmm, soy más de código y entonces voy a ir escribiendo las queries con el código, ¿vale? Entonces, bueno, una query, pues 
¿Cómo, ¿Qué estructura tiene una query? Pues muy parecido a otros lenguajes de, eh, de queries que habéis visto, ¿no? Como es SQL, la parte select, en el cual decimos los campos que se quieren seleccionar, ¿vale? Siempre vamos a tener que eh, indicar todos los campos que queramos utilizar en Apex cuando trabajemos con este objeto. Es decir, si yo estoy invocando, esto es para hacer pruebas, pero si yo estoy invocando esta query desde Apex y yo voy a querer usar el campo en acquisition date, ¿vale? Acordaros, el de la fecha de compra, lo tendría que especificar aquí, ¿vale? El único campo que viene por defecto es el ID. El ID no hace falta que lo especifiquéis, pero el resto hay que especificarlos todos, ¿vale? Hay una opción también que sería como eh, el equivalente a poner asterisco, ¿no? En otros lenguajes de, de queries, que creo que es fields y entre paréntesis all, ¿vale? Esto no se podía hacer antes y ahora sí. Pero bueno, yo voy a empezar desde cero, que sería quiero seleccionar estos dos campos. Después tendré que especificar de qué tabla quiero seleccionarlos, ¿vale? Y luego pues puedo utilizar los típicos, eh, la, las típicas keywords que se utilizan también en, otro, en otros lenguajes de, de query, como de consulta, como por ejemplo, pues eh, si quiero eh, hacer order by, ¿vale? Order by, por ejemplo, y quiero ordenar eh, estos resultados por fechas de adquisición, ¿vale? Vamos a ejecutar esta query, por ejemplo, con el comandillo que vimos antes, este, ¿vale? A ver qué resultado nos da. Vale, aquí las tenemos ordenados por, por fecha de, de adquisición. O podríamos ponerle también pues, un limit, ¿vale? Limit 1, por ejemplo, o limit 3, para que nos devuelva 3. Pues lo mismo. Ejecuto el comandillo. Creo que no tengo ni que guardar el fichero. A ver, ahora os lo voy a decir. ¿Vale? Y me ha devuelto solamente tres. O sea, esto sería básicamente eh, muy parecido a lo que se hace en SQL. Hay aquí una pregunta que dice... Hola, Alfredo, ¿qué tal? Eh, ¿hay, hay dos Alfredos, creo. Ah, pues sí, mira. Tenemos dos Alfredos en la audiencia. <ríe> Diana pregunta, ¿Salesforce Inspector no lo recomiendas? Salesforce Inspector, eso me suena pero me suena a algo que yo utilizaba hace muchos, muchos años. Lo voy a buscar, ¿vale? Salesforce Inspector, vale. Vale, 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 sí. Esta extensión la he utilizado yo. Pues, a ver, yo lo que recomiendo es que todo lo que se pueda hacer en Visual Studio Code se haga en Visual Studio Code, porque la dirección que está tomando Salesforce es esa. Y lo que mantiene Salesforce son las extensiones de Visual Studio Code y lo que sería la herramienta de línea de comandos. Entonces, cualquier improvement, cualquier mejora que haga Salesforce va a ser siempre sobre lo que se utiliza en Visual Studio Code. ¿vale? Yo tengo algunos, um, a, 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 a algunos vicios de haber utilizado mucho la Developer Console y hay cosillas que todavía no me he acostumbrado a utilizarlas en Visual Studio Code. ¿vale? Por ejemplo, cuando miro los debug logs, a mí me gusta mirarlos en la Developer Console, pero eh, el equipo de Tooling de Salesforce está trabajando mucho en mejorar todo lo que se puede hacer desde Visual Studio Code, ¿vale? Y cada vez van sacando más funcionalidad. Un día a ver si hago una sesión que sea solamente ver todas las opciones que hay de, de herramientas en, en Visual Studio Code para trabajar con Salesforce, porque el problema que hay es que la mayoría de gente es que no lo sabe que están ahí, ¿vale? Y muchas veces son súper útiles. Yo, por ejemplo, el otro día descubrí que por aquí hay un botón para abrir la OR, ¿vale? Pues es una tontería, pero te salva el tener que escribir. Yo siempre escribía el SFDX, Force, OR, Open. Pues mira, desde aquí puedes abrir la OR directamente, ¿vale? Y cosillas así, van metiendo un montón de cosas de, también para testing, para hacer el debugging de los tests, etcétera, ¿vale? Se me ha abierto aquí en otro lado. Pero bueno, os lo enseño que se me está, se me está abriendo la hora, ¿vale? Con mi velocidad de tortuga, pero, pero se ha abierto. Vale, entonces mi recomendación es esa. Eh, plugins externos o extensiones externas, 
ya cada uno lo que se fíe y lo que se fíe también del mantenimiento que puedan tener esas extensiones, ¿vale? Porque muchas veces el problema de las extensiones externas es que el desarrollador que lo ha hecho no puede continuar manteniéndolo, ¿vale? Eso pasó con Mavis Mate, no sé si os acordáis. Mavis Mate era un programa que había para trabajar con, con Sublime y Salesforce y el desarrollador, que era Joey Ferraro, pues no, no daba abasto y tuvo que, que dejar de utilizarlo. Ya todo el mundo que utilizábamos el Mavis Mate, pues fue un, un palo, porque la verdad que estaba muy, muy chula esa extensión, ¿vale? Entonces, eh, vale. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, eh, podemos hacer también pues, un where, ¿no? Podemos hacer un filtro y decir, venga, pues quiero buscar solo los que tengan las fechas de adquisición mayor que... A ver, que voy a ver las fechas que me devolvió. Me devolvió antes... Venga, vamos a poner que sea mayor que el 19 de octubre de 2021. ¿Vale? La fecha se puede poner así. Por ejemplo, ¿vale? Esta query, le voy a quitar el límite de atrás, la podemos ejecutar también, ¿vale? Y que nos devuelva, vamos a ver, nos debería devolver solamente las que son de la fecha de adquisición mayor que el 19 de octubre, ¿vale? Que es mi cumpleaños, yo creo que lo metí por eso, <risa> eh, que son solamente dos, ¿vale? Si os fijáis, estas dos de aquí. Así que bueno, eso es en resumidas cuentas lo que sería una query sencilla, ¿vale? Ahora, ¿cómo sería el tema de las relaciones? ¿Vale? Lo que en otros eh, lenguajes de consulta de base de datos serían los join. En Salesforce, tú siempre haces el, la selección principal, digamos, o la query principal a una sola tabla, ¿vale? Lo que pasa es que existen mecanismos para traerte información de los padres. Acordaros, en este caso, por ejemplo, un padre era especie. ¿Por qué es un padre? Porque yo tengo o bien un lookup o bien una relación master detalle definida en planta que apunta a especies, ¿vale? Porque puede haber muchas plantas de diferentes especies. Es decir, eh, una especie puede estar relacionada con múltiples plantas, ¿vale? Pero una planta solamente puede tener una especie. Entonces, ¿eso cómo se modela? O con un lookup o con un master detail. Que eso ya expliqué las diferencias en uno de los primeros capítulos. Pero básicamente, el master detail es una relación como mucho más eh, intrínseca y mucho más fuerte, ¿vale? Entonces, eh, siempre que yo tenga una relación de una tabla o bien con, con un padre o bien de una tabla, como tenemos aquí, especies con un hijo, ¿vale? O con múltiples hijos. En esos casos siempre voy a tener mecanismos en ese OQL para traerme información o bien de los padres o bien de los hijos. Y también voy a poder filtrar por esos padres si es necesario. Entonces vamos a ir viendo diferentes casos de uso para eso, ¿vale? Aquí hay un, un mensajillo, a ver... Eh, loco, vale, a ver, que me he perdido. Extensión de Chrome, vale, extensión... Facu, que no te he saludado, hola, y dice que sí, que es una extensión de Chrome. Eh, Alfredo, eh, se están ahí hablando los Alfredos, porque hay uno del 86 y otro del 77, no sé qué edad tenéis, o si es vuestro número de la suerte o qué, vale. Luego está Loco Divas, que dice el replay de Ibagger de Visual Studio Code es genial y poca gente lo conoce. Exactamente, vale, tengo pendiente hacer una sesión también de, de debugging, Además es algo que me quiero repasar yo porque no lo tengo muy, muy fresco y tengo ganas de mirármelo con detenimiento precisamente para, para eso, para, para coger todo lo, lo nuevo que han ido sacando porque sé que se ha invertido mucho en los debuggers y que cada vez son más potentes. Por ahí dice Alfredo86 que lo bueno abunda, cierto es, y dice que él usa Salesforce Inspector para hacer exportaciones pero que está empezando un poco en este mundillo. Pues sí, eh, hice un capitulillo también de, muy básico de cómo hacer export e import con algunas herramientas, pero eso es un mundo, ¿vale? Es, eh, hay infinitas posibilidades, incluso infinitos programas de, 
third parties de otros partners y tal que te ayudan con las exportaciones e importaciones. Por aquí está Juan, 18951, espero que esa no sea tu edad, que viene desde México. Así que, bueno, qué guay, desde México, saludos. Y Facu, que dice con el mismo vicio de la Developer Console. A mí me pasa también, ¿vale? Es que la Developer Console, pues, tiene ciertas cosas que son muy cómodas, pero también tiene ciertos bugs. Y bueno, yo espero que con el tiempo se vaya incorporando todo lo que falta que había en la Developer Console en las herramientas de Visual Studio Code. Y no es que lo espero, es que eso va a ocurrir, ¿vale? Porque está en el roadmap y se está trabajando en ello. Vale, entonces, eh, bueno, se había explicado lo que sería una query básica, ¿vale? Voy a seguir que tengo por aquí un guioncillo que me he hecho para que no se me olvide nada, ¿vale? Eh, aquí, eh, cuando queremos llamar a una query desde Apex, ¿vale? Aquí estamos haciendo pruebas en un script SQL, pero si queremos llamarla desde Apex, ¿vale? Aquí lo que voy a hacer es utilizar este script de Apex, pero valdría cualquier clase Apex o cualquier trigger que tengáis en vuestra org, ¿vale? Ya no se puede llamar así directamente, sino que tenemos que llamarla. Hay dos formas de llamarla, o de forma estática o de forma dinámica. Entonces, bueno, voy a simplificar un poco la query, ¿vale? Ya me da igual esto de aquí, porque me quepa mejor en, en la pantalla. Entonces, tenemos llamar, uy, llamar query de forma estática, ¿Vale? Que aquí lo que haríamos sería hacer, pues por ejemplo, siempre eh, cuando se llama la query, yo tengo que almacenar el resultado en una variable, ¿no? Entonces, si la query me devuelve plantas, pues la variable va a ser de tipo lista de plantas. Entonces, eso se haría tal que así, ¿vale? Lista de plantas y, por ejemplo, plantas. Y ahora para invocar la query se haría con los corchetes, ¿vale? Esto sería llamar la query de forma estática, la forma más recomendada porque en tiempo de compilación se va a parsear y digamos que el compilador de Apex va a comprobar pues, que este campo existe, que, eh, que este token que estás metiendo aquí es algo que existe de verdad, ¿vale? No cuando se hacen de forma dinámica, que al final es un string que se eh, ejecuta en tiempo de, de ejecución, en el runtime, ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues si yo quisiera ejecutar esto de la misma forma que se puede ejecutar SQL eh, con un comandillo del Visual Studio Code, se puede ejecutar Apex Anónimo, ¿vale? Entonces, lo mismo, puedo seleccionar el, la línea que quiero ejecutar. Bueno, vamos a poner algo más. Vamos a poner aquí... Para ver las plantas que se han devuelto, yo tengo un truquillo, ¿vale? Porque yo aquí podría hacer un system.debug y ver los debug logs, pero yo un truquillo que tengo es que hago un asset false, ¿vale? Para que me salte un error y me salte como el error directamente y no tener que abrir el debug log, ¿vale? Esto es especialmente útil en la developer console. Yo siempre lo hago así cuando quiero hacer una pruebecilla rápida porque es más fácil. ¿Por qué me salta? Porque los assers, si son falsos, te salta el mensaje de error, que es este, ¿vale? Entonces lo voy a ejecutar. Y el comando es, eh, vamos a poner Apex, a ver. Execute Anonymous Apex with Currently Selected Text. Este, ¿vale? Eh, vale, creo que aquí no me sirve el truquillo este. Vale, aquí no me sirve, ¿vale? Si hiciese esto en la Developer Console, mira que lo voy a hacer. Es más fácil porque no tienes que estar abriendo el, el debug log. Te sale aquí el, el mensajito, ¿vale? Por eso, como tengo yo mis vicios de la Developer Console, por eso lo hago así. Pero bueno, aquí como te sale directamente el debug log, daría lo mismo que hiciéramos un System Debug. Vamos a hacerlo para que lo veáis. A ver, lo vamos a ejecutar de nuevo. ¿Vale? Y aquí está el debug, ¿vale? Con todas las plantas que, que me ha devuelto. Entonces, esta sería la forma estática de llamar a ese OQL. Ahora vamos a ver, bueno, luego vamos a ver la forma dinámica. A ver, que mire si me habéis preguntado algo. Vale, 
no me habéis preguntado nada, si tenéis dudas o lo que sea, me, me decís, ¿vale? O si os parece que lo que hago está mal y tenéis una forma mejor de hacerlo, decídmelo también, que todos aprendemos de todo mucho. Vale, eh, la forma dinámica, bueno, os la enseño ya, ¿vale? Ya que os he comentado que hay dos partes, aunque lo tenía después escrito en mi guioncillo. A ver, que lo encuentre aquí. Vale, lo que haríamos sería... Pues una cosa parecida, ¿vale? Me voy a copiar aquí abajo. Y lo que ocurre es que esta query iría como en un string, ¿vale? Y entonces esto lo tendría que ejecutar a través de un método que se llama database.query, ¿vale? Esto es lo que os decía el otro día, que si eh, le estás concatenando valores de forma manual a este tipo de queries, puede dar lugar a problemas de SQL Injection, ¿vale? Por eso siempre es mejor hacerlo de la otra manera, pero hay veces que es que no te queda otra. Entonces, eh, ¿aquí qué ocurre? Que este database.query, como no sabe a qué tipo estás haciendo la query, porque el compilador no es capaz de saberlo, porque no interpreta esto, esto para el compilador es un string, pues esto lo que devuelve por defecto es una lista de ese object, ¿vale? Que ese object sería la clase genérica para cualquier tipo de, de ese object. Entonces yo lo que puedo hacer, si lo que quiero es hacer, bueno, si lo que quiero es convertirlo a una lista de plantas, lo que puedo hacer es un casting, ¿vale? O sea, es decir, una opción sería esta y otra opción sería que, como sé que esto me está devolviendo una lista de ese objects, hago un casting. Los castings se hacen igual que en Java, poniendo el, el tipo al que quieres castear delante de eh, la variable que quieres castear o el resultado que quieres castear, ¿vale? Y cualquiera de estas dos opciones me valdrían, ¿vale? Voy a hacer aquí para que veáis de nuevo un system debug y vamos a ejecutar las dos. Voy a ejecutar primero esta. Vale, me tiene que haber salido por aquí. Sería este el resultado. Y ahora voy a ejecutar esta otra. Y me funciona también, ¿vale? Me pone por aquí el resultado. Sin embargo, si yo quisiera hacer esto, esto me va a dar un error. ¿Por qué? Porque los tipos son diferentes, ¿vale? O sea, es decir, una planta es un subtipo de ese object pero ese object no es un subtipo de planta, entonces no sabe hacer el casting automático. Esto me debería dar un error. A ver. Uy, pues no me ha dado un error. A ver, qué raro. A lo mejor... No sé, estoy equivocada. Vamos a hacerlo aquí. Pues no sé por qué no me ha dado un error. Yo creía que esto daba un error. Mm, vale, pues sí que está averiguando de qué tipo es lo que estamos devolviendo. Pero yo juraría que esto antes daba error. Vale, si, si no da error, pues mejor. No os vais a tener que pelear con eso. Vale, pues... Eso sería como hacer una query dinámica, ¿vale? Lo que os digo, más recomendable hacerla de, de la otra manera. Entonces, ¿qué más cosillas podemos hacer? Voy a dejar esto por aquí escrito y vamos a ir mirando más posibilidades. Dice Alfredo, siempre pasa, uno quiere mostrar sus errores y cuando va con el profe ya no lo hace. Así es, yo le llamo el momento demo porque siempre que haces una demo nunca te sale como, como tiene que salir. Si algo puede fallar en una demo, va a fallar. O sea, eso seguro, ¿vale? Entonces, bueno, lo que os decía, ¿cómo podemos hacer? Bueno, una cosa muy importante, ¿vale? Yo en este ejemplo que estaba haciendo antes, que le estaba pasando... A ver qué tenía la query por aquí. Le estaba pasando una fecha de adquisición. Estaba pasándole esa fecha, digamos que hardcodeada, ¿vale? La estoy pasando en la query porque conozco a priori cuál es la fecha que quiero utilizar. Pero qué ocurriría si eso es una variable de Apex, ¿vale? O sea, si yo quiero pasar aquí una variable de Apex, algo que sea dinámico y que se vaya a generar en tiempo de ejecución. 
Bueno, pues eso lo podría hacer de la siguiente manera, ¿vale? Yo me puedo crear una variable del tipo del campo... Ay, a ver, hay un mapeo entre tipos de campos de la base de datos y tipos de campos en Apex, ¿vale? Entonces, por ejemplo, los tipos de campo date se mapearían con, un, con una variable Apex de tipo date, ¿vale? Los tipos de campo decimal se mapearían con una variable Apex de tipo currency, ¿vale? No, al revés, os lo he dicho mal. Campo currency, variable decimal. Y así hay una equivalencia, ¿no? Que tiene bastante sentido, pero, pero bueno, que lo sepáis. Entonces, le voy a llamar a esto acquisition date, va a ser simplemente una variable, y le vamos a poner, pues, la fecha de esta que tenemos aquí, ¿no? Vamos a crear una nueva fecha. Las fechas, hay varias formas de crearla, pero una forma de crearla es con date punto new instance y entonces luego le pones el año el mes porque son americanos y el día vale y entonces aquí podemos referenciar esa variable con dos puntos no y entonces aquí ya puedo utilizar acquisition date vale esto significa que dependiendo lo que valga acquisition date pues ya la query se ejecutará con un valor u otro. Que yo aquí, de nuevo, le estoy indicando un valor, pero esto podría ser un parámetro que me venga especificado por el usuario en un método de Apex, ¿vale? Entonces esto pues también debería funcionar. Vamos a ejecutarlo. Y no, así no, así. Y vamos a ver el resultado. Y de nuevo pues tenemos aquí las plantas filtradas por esa fecha de adquisición, ¿vale? Que acordaros que solamente me tenía que devolver dos. Entonces, os decía antes que eh, el lenguaje de SOQL no funciona igual que SQL en el sentido de que no se hacen joins, pero que sí hay mecanismos para traer esa información de la tabla padre o de las tablas hijas, ¿vale? O sea, de los, de los registros padre o de los registros hijos. Entonces, vamos a ver cómo se haría para traer esa información de la tabla padre, ¿vale? Tengo aquí un, un ejemplo. Entonces, si yo quiero traerme eh, información del padre, ¿vale? Lo que hago es que hago una query sobre el hijo, en este caso sería planta, y referencio al padre con una anotación especial, ¿vale? Que lo que se hace es para los custom objects lo que se hace es que se cambia el nombre del custom object y en lugar de poner barra barra c, se pone barra barra r, que esa r sería de relación, ¿vale? Y esto sería lo que en la documentación le llaman una eh, query de tipo child to parent. ¿Por qué es child to parent? Porque tú realmente estás haciendo la query sobre el hijo, pero a su vez te estás trayendo algunos campos, alguna información que pertenece al padre, ¿vale? Esta de aquí es la primera que vamos a ver. Lo vais a ver mejor con un ejemplo. Entonces, ¿cómo sería eso? Bueno, pues sería, voy a copiarme esta query de antes y la vamos a modificar un poquillo. De nuevo le voy a quitar todo esto, que no me hace falta, ¿vale? Y yo sé que me quiero traer la informa información de planta, ¿vale? Pero me quiero traer también información de su padre, de su especie, ¿vale? Acordaros. Entonces, ¿cómo sería? Pues, para yo referenciar campos del padre, lo que hago es que en lugar de decir especies de C y punto el campo que sea, tengo que cambiar esa C por una R, porque le estoy diciendo mi especie relacionada, esa especie que tengo relacionada a partir de un campo lookup o de un campo master detail, ¿vale? Quiero traerme de esa tabla el campo, el que sea, ¿vale? Entonces, en este caso, nos podemos traer, por ejemplo, el nombre de la especie, ¿vale? Esto sería una forma de traerse eh, información de la tabla padre. Lo voy a ejecutar. Creo que sería un left outer join o algo así, ¿vale? En ese SQL, no me acuerdo ya bien. Vale, entonces aquí se ve un poco feo, ¿vale? Pero si os fijáis... Uh, 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 uh. A ver, que ni lo veo. A 
No sé por qué no me está trayendo el nombre de la especie. Aquí está, ¿vale? Aquí está. Aquí está. No sé por qué en el System Debug no me la está, no me la está pintando bien, pero en lo que sería la asignación de la variable, sí podemos ver que, por ejemplo, en este primer registro de aquí, me trae el objeto especies relacionadas y me trae el nombre ¿vale? de la especie. Me trae, pues esta especie era un poto, esta especie era una aloe vera, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, eso sería la idea de traerse información de tablas padre. Voy a ver si me habéis preguntado algo. Omar Moreno, 91. Hola, Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, a ver, os cuento. Eso sería este tipo de eh, query de aquí, ¿vale? Puedo hacer también lo contrario. O sea, imaginaros que yo lo que quiero es traerme una especie o varias especies, pero además quiero traerme todas las plantas que forman parte de esa especie, es decir, todos sus hijos, ¿vale? En ese caso, este tipo de relación, la llama, este tipo de query, la llama Salesforce Parent to Child, ¿por qué? Porque la tabla sobre la que hago la query es especies de C, o sea, es el objeto sobre el cual estoy haciendo la query, siempre se hacen sobre un objeto, y a partir de ese objeto me traigo la información de los hijos, ¿vale? Y esto de aquí se hace con una subquery, ¿vale? ¿Por qué se hace con una subquery? Porque así como en este caso la planta solamente tiene un padre, que sería una especie y ya está, en este caso... Cada especie puede tener muchos hijos, entonces no me valdría con decir, con incorporar en esa misma fila que me está devolviendo la información de la especie una planta. Tengo que ser capaz de, de incorporar muchas filas que son todas las posibles plantas, todos los posibles hijos que pertenezcan a esa especie. ¿vale? Eso se hace utilizando otro tipo de relación que eh, es la... A ver... Eh, se llama, o sea, otro nombrecito, ¿vale? Que es el Child Relationship Name, creo que se llama. A ver, que lo tengo por aquí apuntado. Sí, es Child Relationship Name, ¿vale? Eso lo podéis ver. Os vais a la definición del objeto. Eh, a ver, en el setup nos vamos al objeto planta. Aunque queramos hacer la query en el padre, tenemos que encontrar el Child Relationship Name en el Lookup o Master Detail que está definido en el hijo, ¿vale? Entonces nos vendríamos aquí al objeto planta, que es el hijo. Buscamos el campo especies, que está por aquí. ¿Vale? Y vemos que el Child Relationship Name es Plants. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es poner el Child Relationship Name más el barra barra R. ¿Vale? De hecho, esto lo voy a cambiar. Y voy a poner aquí, para que se entienda, voy a poner Child Relationship Name más barra barra R. ¿Vale? Ay, que voy a estornudar. <risa> Tengo una alergia. Vale. Lo que os decía, ¿vale? Entonces, ¿cómo sería eso? Vale, pues en este caso, como la query la quiero hacer a la tabla especies, ¿vale? Lo que me va a devolver es una lista de especies con sus plantas, pero... La lista principal va a contener especies, ¿vale? Entonces yo aquí me crearía lista de especies. Si queréis le podéis poner especies con plantas, ¿vale? Con sus plantas. Y entonces ahí ya haríamos la query, ¿vale? Entonces voy a empezar por hacer una query sencilla, especies... ¿Vale? Simplemente sería, o sea, esto sería una query súper sencilla que me traería, traería todas las especies disponibles. Y ahora, ¿cómo hago yo para meter aquí información 
de los hijos, ¿vale? Pues tendría que hacer aquí una subquery, porque una subquery, porque me va a traer múltiples hijos, ¿vale? No me sirve con hacer esto, porque voy a necesitar que en cada fila de cada especie me devuelva múltiples hijos. Entonces aquí le pondríamos ya la información del hijo que querramos traer, por ejemplo, pues el nombre, ¿no? From, y especificamos aquí, aquí es donde se usa el child relationship name con el barra barra r. En este caso sería plants barra barra r, ¿vale? Venga, pues lo ejecutamos, bueno, es, hemos dicho que no hacía falta el system debug, así que lo vamos a ejecutar así. Y vamos a ver qué nos trae esto, ¿vale? Eh... Vale, ahora me dice la lista es muy grande para mostrarse. Así que sí, le voy a hacer el System Debug. Efecto demo, efecto demo. Eh... Aquí está. ¿Vale? De todas maneras, ahora lo que vamos a hacer es vamos a iterar sobre esta variable y vamos a ver si podemos ver la información un poquito mejor, pero quiero ver lo que me muestra así. Vale. Pues mirad, aquí me pone especie hierbabuena, no tengo ninguna planta. Especie jazmín común. Vale, no me está devolviendo nada. Eh, no sé si es por el por el System Debug, ¿vale? Que parece que no está funcionando muy bien. Lo que voy a hacer va a ser, que voy, lo que voy a hacer va a ser recorrer esta lista que me está devolviendo y vamos a imprimir cada, cada parte, cada fila, independientemente para ver bien la estructura que tiene, ¿vale? Porque no sé por qué no me está formateando esto bien. Entonces, lo que vamos a hacer, como es una lista, pues vamos a hacer un bucle for, ¿vale? Y vamos a definir aquí una variable especie, ¿vale? Y lo que vamos a hacer va a ser hacer un system debug, por ejemplo. Bueno, claro, espérate, que lo que tenemos que hacer ahora esto, esto me traería como dos campos, ¿no? Por así decirlo. Uno sería el campo name y otro sería el campo plantas de R, que esto va a ser una lista de plantas. La, ¿Vale? Entonces lo que tengo que hacer es otro bucle for sobre la lista de plantas que me devuelve. Que la lista de plantas me va a venir en especie punto... Le llamo con S porque se supone que es con S, ¿vale? Pero en realidad sería como en singular. Lo voy a poner en singular como si fuera español para que me entendáis bien. Especie punto plantas de R, ¿vale? Y entonces esto, como era una lista de plantas, ya aquí sí que tendría el name, pero de la planta, ¿vale? Este de aquí arriba era el name de la especie. Entonces lo que podemos hacer es aquí un system debug que me diga algo como especie. ¿Vale? Y le añadimos el nombre de la especie. Y esto mismo lo vamos a hacer aquí adentro. Pero en este caso vamos a poner planta y el nombre de la planta. ¿Vale? A ver si no me he equivocado. Lo voy a ejecutar y a ver qué pasa. Y si no, nos vamos a ir a la Developer Console, que ahí se ve súper bien cuando se hace una subquery, ¿vale? Eh... Madre mía, madre mía, cuánta cosa. Vale, eh, se ve súper mal, ¿vale? Me voy a ir a la Developer Console y lo vemos ahí. Estos son el tipo de cositas que faltan por, por arreglar aquí en, esta... en el Visual Studio Code. Vale, si yo aquí ejecuto esto. Mmm, vale, puedo abrir el log ahora. Y puedo filtrar por debug only. Y se ve muchísimo más claro, ¿vale? Entonces, ¿qué me ha devuelto? Me ha devuelto que la especie hierbabuena no tiene ninguna planta. 
El jazmín tiene dos plantas, o sea, hay dos plantas de tipo jazmín, poto una, planta de dinero ninguna, hay dos aloe veras y no hay ningún perejil, ¿vale? Entonces, estas, este tipo de queries, cuando se ejecutan en, en el query editor este de la developer console, también se ven muy bien. Os la voy a ejecutar para que lo veáis, porque te hace como una tabla de tablas. ¿Vale? ¿Veis que pone hierbabuena? Vacío. Jazmín común. Y te vienen dos con la información de los campos de cada... Los que hayamos especificado en la query, ¿vale? Eh, y demás. Entonces, pues para esto también es bastante útil la, la Developer Console. A ver, eh, por aquí, a la esquina, Omar, 10 planes, 10 planas y se descuenta el día. No entiendo lo que quieres decir. Creo que será a lo mejor alguna expresión que tengáis por ahí. Eh, no sé si es que <ríe> ya ha llegado 10 minutos tarde o no sé. Pero bueno, si puedes me lo explicas. Que además me encanta cuando estamos gente de, de diferentes países. Eh, de que llegó tarde. Vale, vale. Pues ya está. Pues aquí no sé si tenemos alguna expresión parecida, pero... No pasa nada, ¿eh? no, no tenéis que estar todo el stream. <risa> Con que vengáis un ratico me vale. Sobre todo si me saludáis, pues maravilloso. Vale, bueno, pues ha quedado claro esto de las subqueries. Esto sería la teoría principal de las dos formas en las que podemos hacer joins en Salesforce. ¿vale? Ahora, ¿qué ocurre? Que esta herramienta de subqueries que hemos visto y esta herramienta de referencial al padre lo podemos utilizar en otras partes de la query. Es decir, aunque yo aquí haya utilizado... A ver, un momento que está esto pensando. Eh, vale, aunque yo haya aquí utilizado información del padre en la parte select, ¿vale? Yo también puedo utilizar información del padre en la parte where. Y en ese caso, no es que me esté trayendo información del padre, pero sí que estoy siendo capaz de filtrar según el padre, según datos del padre, ¿vale? Entonces, vamos a poner aquí, a ver, esto es una child to parent query, ¿vale? Y esta de aquí, que habíamos visto, es una parent to child query. Hemos dicho que la tabla principal... En este caso sería el padre y en el otro caso sería el hijo. Por eso se llaman así de esa manera, ¿vale? Entonces, eh, esto que os digo de hacer... Quiero utilizar esta información del padre, pues lo puedo hacer también para filtrar. ¿vale? Entonces, por ejemplo, puedo decir, vale, pues lo que voy a hacer es que... Quiero traerme las plantas cuyo padre tenga el nombre, pues, aloe vera. ¿Vale? Y en este caso, estamos haciendo ahí una especie de join porque estamos filtrando por la información del padre, pero bueno, es opcional traerme campos del padre o no, ¿vale? Lo ejecutamos. Se me ha olvidado. Ahí. Vale, lo ejecutamos y vemos que en este caso nos devolvería solamente eh, tres plantas, no, mm, dos plantas, ¿no? Estas dos, que serían los aloes veras, ¿vale? Los a, dos aloes veras que tenía. Y con las subqueries puedo hacer también cosas así muy variadas, ¿vale? Eh, por ejemplo, una de las cosas que podría hacer... Bueno, os voy a enseñar un caso que tengo aquí un poco más avanzado. A ver, que siga ahí un poquillo mi guión. Vale, sí, un caso más avanzado que sería en lugar de eh, traerme las plantas filtrando por un campo de padre, ¿vale?, Puedo también decir, quiero que me traigas las plantas que pertenezcan a diferentes padres, ¿vale? Y eso se puede hacer de múltiples maneras. Por ejemplo, o sea, esto sería filtrar 
eh, por un campo del padre, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer va a ser filtrar por eh, padres múltiples, ¿vale? Entonces, eh, una forma de hacer eso sería, por ejemplo, di que me quiero traer los aloe vera, ¿vale? Y me quiero traer también los eh, jazmín, ¿no? Jazmín tenía alguno, no me acuerdo ya. Voy a mirar la developer console. Eh, ja o poto, que es más fácil, ¿vale? De escribir. Vale. Entonces, ya, bueno, una forma de hacerlo así como más sencilla, más, con más texto, sería tráeme eh, las plantas cuyo padre sea o el aloe vera o el, el poto, hemos dicho, ¿vale? Pero esta query la vamos a ir mejorando ahora, ¿vale? Yo lo podría hacer así. ¿Vale? Me debería traer dos. Aquí están. Podría hacer también una cosa así, ¿vale? Hay un, un keyword que es in. Y entonces yo a ese in le puedo pasar una lista de cosas. Le puedo pasar, tráeme las plantas cuyo nombre esté en esta lista. ¿Vale? Podría hacerlo así. Un poquito más eficiente el código, ¿no? Y más, más fácil de ver. ¿Cómo podría hacerlo también? Con, con una lista, ¿vale? Con una lista definida en Apex. O sea, yo podría tener aquí una lista de eh, especie names que contenga eh, aloe vera y poto. Esta es una forma de inicializar una lista con valores por defecto, por si no la conocéis. Y entonces utilizar esa lista aquí, haciendo el binding de... Eh, uy, venga, lo dejamos así. De esa variable, ¿vale? Esta parte de aquí. La puedo ejecutar también y ver que funciona. ¿Vale? De nuevo me ha devuelto dos. Y, y podría hacer otra cosa, ¿vale? Imaginaros que yo en lugar de tener los nombres de los padres, a mí me viene una lista de, de ese object directamente, ¿vale? Vamos a imaginar que a mí me viene una lista de especies... que yo aquí voy a hacer una query para obtenerla, pero que os podría venir a lo mejor en un trigger o algo así, ¿vale? Eh, que va a ser esta. Eh, lo vamos a hacer como lo teníamos aquí, por ejemplo. ¿Vale? Se supone que eso me está retornando una lista de especies. Pues yo lo que podría hacer aquí también... Sería filtrar. Sería filtrar directamente por esta lista, ¿vale? Especies, lo he llamado, ¿no? Vale, a ver si lo he escrito bien. Sí, está bien. Vale, esto me estoy dando cuenta que lo tengo mal en mi guión. Aquí está. Vale, es que luego voy a escribir un blog sobre esto. Y lo tengo ahí todo un poco guionizado. Vale, pues lo escribo. Hoy lo ejecuto. Vale, y de nuevo me ha funcionado. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo esta, esto un poco más eficiente? Vale, tengo una lista de especies y tengo una lista de plantas. Bueno, pues puede utilizar también una subquery, ¿vale? Esa sería otra opción. Como esto en sí es una query, lo que puedo hacer es que la copio y aquí directamente hago la subquery. Una subquery es una query dentro de una query, simplemente, ¿vale? Y entonces aquí ya se va complicando la cosa, ¿vale? Le estoy diciendo, tráeme el nombre y la fecha de adquisición de la planta donde su especie está entre 
las especies que devuelve esta subquery. ¿Qué especies devuelve esta subquery? Pues las que eh, su nombre sea o el aloe vera o el poto. ¿Vale? Lo ejecuto y me debería dar exactamente lo mismo. De hecho, esto pues lo podría complicar y ahora eh, si quisiera pues eh, traerme aquí información de la especie, ¿vale? Por ejemplo, eh, bueno, realmente no me hace falta, pero podría traerme la información que quisiera, ¿vale? Eh, eh, vale, vale, ¿tenéis preguntas? Dice por aquí, Alfredo, en México cuando te castigaban de chiquito en la escuela era escribir muchas veces lo que hiciste mal y ya cuando eres adulto en algunos casos se puede descontar el sueldo del día si tienes muchas llegadas tarde. Oye, pues mira, eso me parece un poco mal porque eh, seguramente los días que eches más horas porque haya que apretar eh, no te paguen más, eh, seguramente, si es una empresa que te está descontando el sueldo por eso. Yo creo que es más sencillo medir la productividad que medir eh, los minutos que echa uno, ¿no? Porque al final lo, que, lo único que se consigue es que la gente caliente la silla muchas veces. Pero bueno, ya eh, la mentalidad de cada empresa es la mentalidad de cada empresa. Yo creo que todos deberíamos luchar porque las empresas vayan teniendo unas mejores condiciones para los empleados y no, no permitir que pasen ese tipo de cosas si es posible, ¿vale? Bueno... Pues, ¿qué más? ¿Qué más os quería enseñar yo? Esto os lo he enseñado yo ya. Vale, un patrón importante que eh, se utiliza mucho en código Apex, ¿vale? Yo en los triggers normalmente voy a tener que hacer queries porque siempre en los triggers eh, suele haber validaciones y me tengo que traer información de registros relacionados para ver si se cumplen unas condiciones o no, etc. ¿vale? Entonces, eh, en los triggers normalmente a mí me vienen siempre... Eh, o sea, voy a tener que hacer una query y luego voy a tener que hacer un bucle sobre esa query para ver si el registro... Tiene tal o tiene cual, ¿vale? Y a veces es muy conveniente que esa lista que me devuelve SQL se almacene en un mapa indexado por ID, porque de esa forma yo voy a poder acceder muy fácil a cada uno de eh, los eh, elementos de los registros que se están devolviendo, ¿vale? De esto vimos, cuando vimos eh, los patrones de trigger, vimos un ejemplo en el cual hacíamos eso, si queréis ahora lo abro. Entonces, ¿cómo se consigue muy fácil, muy fácil, muy fácil una query convertirla en un mapa? ¿Vale? Pues para eso lo que haríamos sería, si esto normalmente me devuelve una lista, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar un constructor de la clase mapa y ese constructor está creado para que de forma inteligente te convierta esa lista de registros en un mapa indexado por ID, ¿vale? Entonces, un mapa indexado por ID tendría la clave ID y el valor sería el ese object que sea, ¿vale? Y como es un constructor, se invoca con los paréntesis y, por supuesto, aquí le tengo que cambiar el tipo de la variable, ¿vale? Y, de hecho, le voy a cambiar también el nombre. Porque a mí me gustan los mapas llamarlos, pues, por ejemplo, plantas según su ID, ¿no? ¿Vale? Pues esto es un una estructura de código que se utiliza muchísimo porque te ahorra muchísimo código, ¿vale? Si lo ejecutamos, pues por aquí veremos nuestro mapa. ¿Vale? Plants by ID. Y eh, me aparece que para la clave ID esta tenemos el objeto planta. ¿Vale? Que sería hasta aquí. Esta sería la siguiente clave y ya el objeto, ¿vale? Y así, todo así. ¿En qué patrón lo Voy a abrir el trigger, ¿vale? Y lo vemos donde lo vimos, donde lo implementamos. Por aquí en algún sitio. ¿Vale? En el preload me parece que es, ¿vale? Teníamos aquí... Un, un, una precarga una precarga de especies relacionadas vale y lo que hacíamos era utilizar el constructor 
de la clase mapa pasándole lo que devuelve la query. ¿vale? Esto lo podíamos haber hecho directamente aquí, pero bueno, no hace falta. Y entonces esto ya tendría un, un valor de retorno de tipo mapa indexado por ID y que contiene las especies. ¿Y para qué me viene bien eso a mí? Para luego, yo este mapa, cuando eh, lo recorro, ¿vale? En este método de aquí, que está por aquí abajo, este es el mapita, cuando yo lo recorro, puedo decir, venga, pues voy a... Eh, tengo un registro que sería la nueva versión de la especie que se está insertando o que se está actualizando, ¿vale? Entonces, como tengo este, este mapa, pues me es muy fácil obtener el registro que me ha venido de la base de datos porque solamente tengo que hacer un punto .get y pasarle el id, ¿vale? Entonces, este es un patrón que se utiliza muchísimo. Convierto a mapa para después poder acceder a ese registro simplemente haciendo punto .get y el id que yo necesite eh, comprobar o que yo necesite validar, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Bueno, tenía aquí el tema de las aggregate queries, pero son ya las 7, entonces voy a ir cortando por hoy, no sabía hasta dónde me iba a dar tiempo, y el próximo día sigo con aggregate queries y sigo con la parte de DML, ¿vale? Y de Governor Limits, que también me lo dijo P. Villarcode, que por favor que lo hiciese. Alfredo dice, correcto, jaja, no pagan más, pero es mentalidad mexicana. Bueno, pues ya está, pues poco a poco hay que ir luchando porque, porque eso vaya mejorando y cuanto, cuanto más nos opongamos a este tipo de cosas, eh, más fácil va a ser que poco a poco las empresas vayan cambiando su, su mentalidad, porque no, no, es just, no es justo eso. Eh, bueno chicos, me voy a ir despidiendo. Eh, espero que os haya servido esto He intentado hacerlo de la manera más clara posible. Si tenéis preguntas o lo que sea, como siempre me preguntáis en el vídeo de YouTube o lo que sea, o por Twitter y tal. Voy a poner ya la cámara. Ya os digo, el próximo día seguimos con, con esto. Tengo bastantes temas pendientes, ¿vale? Lo del debugging de Apex, que, que además tengo ganas de mirármelo. Quería hacer, a ver, que vea por aquí que tenía planeado. Sí, lo que os he dicho de hacer... Una, un ejemplo práctico en la aplicación con algún nuevo Lightning Web Component que utilice alguna query más avanzada, eso lo quiero hacer también, ¿vale? Y me gustaría hacer también un, un capítulo de orientación, Object Oriented Programming en Apex, ¿vale? Para que veamos las diferencias con Java y con C++ y qué herramientas hay pues, para implementar patrones de diseño, en plan con herencia, eh, clases abstractas, clases virtuales y todo este tipo de cosas. ¿vale? Eh, dice por aquí Alfredo que es muy interesante y dinámico, eh, me alegro mucho que te haya gustado. Dice Pericles, muy completo, buen refresco de conocimientos, habrá que asistir a la próxima. Perfecto, pues nada, os espero aquí, ya sabéis, como siempre, la semana que viene sí que estoy todavía, ¿vale? Luego me iré de vacaciones, pero la semana que viene sí que estoy, así que transmitiré. Y nada, que espero que tengas muy buena semana. Nos vemos en la próxima. Adiós.